想喝可乐吗？你想喝吗？哦，好漂亮！哇，好厉害啊！我再来一次。已经很认真了，这是我第一次射箭，能射出去就不错了。你不许笑。嗯，凡事都有第一次嘛，再试一次。好，肩膀放松点，肩膀放松，不要抖。哎呦，这边是教学局啊。我有点坚持不住了。你你骚扰吧，骚扰吧，骚扰吧。啊啊！嗯，可以，再来一个。加油。累了，拉不动。眼睛、箭头、靶心，三点一线，然后迅速撒放，一二三。哇，好厉害啊！是你，学得很快嘛。嗯。再来一件。好。哇。王克老师，压力非常大，你不要再说了，我现在非常紧张。<笑>来，看看我们王克老师最后一件。王克机关，现在宣布比赛结果：周正总环数二十一环，周正哥。就胜过我这个半职业选手了。什么职业？半职业？你这就业余水平。脚趴看。你这动作都不对，那都踩踩界了都。哎呀，周老师教训不对，我还在练，还得再练。一，松手。哇，十五环。啊，太厉害了！我跟我练练。那我学一下吧。行行行，来学一下。十五环。谁十五？谁十五？真的假的？先生，先生。三件礼物，走马，说，站住！哇，二十二，太厉害了，香香！哎，你简直是骄傲，我可得炫耀炫耀！哇，他比我还棒呢！哇，李总的冠军，冠军，冠军，冠军，冠军，冠军，冠军，冠军，冠军，冠军，冠军，冠军。所以说啊，有时候天赋很重要，对吧？<笑>天赋一顶，你看，什么这俩人，冠军。嗯、晚上吃点什么呀？和我一起吗？啊？哦，不知道哎。
。那一会儿出去看看，看到什么吃什么吧。约会啊？没有，绝美她胃口不太好，就约了一起去找点特别的东西吃。哦，特别的。嗯，没什么特别的、啊。好啦，最后一晚自由活动，别回来了，拜拜。哎。设计，某人和老婆全程低调玩耍，把大家当空气啊，哈哈。要不要睡我午觉？不是要先去吃东西吗你们在这儿干嘛呢？不热吗？呃，他，我看这太阳挺好的，我俩不出来晒晒多浪费呀、啊。而且这还有水果，还有水，我俩玩手机，这不也挺好的吗？他其实应该要回去了，舍不得你们，但不想打扰你们，就坐在这儿，能多看到一个看一个。我们一会儿要出去找吃的，要不然一起吧。你们俩约会，我去不好吧？没事儿，一起吧。装什么呀？走吧，这么好机会。对呀、啊，人多热闹嘛，一起去吧。那你们要不
要是不介意的话，我和我拿个包，拿个包。我去拿个充电宝。好。他是你们粉丝，想多看看你们，怕回去以后就见不到了。猜到了。这你都猜得到？你忽然邀请人家跟我们吃饭，总有你的理由吧？想想能猜到。嗯。要不咱比一下，看谁先到观景台？啊，好啊！哎，东东，你干嘛？我就不想让你赢。你，你看我回去不告诉我，一扣你工资的。那我就告你假公济私。他俩挺有意思的。嗯，他俩经常这样，我都习惯了，我哥也习惯了。要不我们到那边歇会儿，看我风景。嗯，好。哎对对对对对。哎呦我的妈！哎，我想走，我走。啊，让你追上这张照。哇，哇好漂亮啊！嗯，好美啊、嗯！天气好好呀，要是每天天气都这么好就好了。<笑>对啊，每天都这么好就好了。你要天天这样，那还不要了我的命呢？我跟你说，我今天心情好啊，放过你。嗯。玉茹。
己舍不得让你走。刚才向韩信告别的感觉多美。那，要不我陪你上楼，见见你爸妈？他们都睡了。我跟你开玩笑的。吓死我了。不舍了。准备把我叫醒了，说你过来，怎么能忽然找我？嗯，想我了吗？嗯
，即使屋外上加班不在，你也能睡到我们的床上，等着我天亮回来。想不想每天都能听到我的声音？不管多晚，我都能哄到你睡着。在睡。嗯，刚求完婚，心情不错，睡不着。嗯，好像缺了点什么。嗯。你不要告诉我，就是我上传的那首歌。你觉得呢？我确实录了好几个 demo 上传，不过那个时候都不懂，连网名都没有注册，就是自己唱着玩的。而且我自己都不记得我上传了几个平台，而且那种素材打包下载的，成千上百，都没有名字，你怎么知道是我啊？我不知道。我找了好一阵子，没结果，就算了。但是你的声音我记得，很特别。就算过几年再听，也能认得出来。
我和方亚松有个习惯，喜欢去各种不认识的聊天房间听人聊天。我们两个工作忙，但配音演员需要不断体验生活，听陌生人的聊天，那个、胡椒猪肚鸡也算是一种方式。我们呢点的是红白锅，白锅就是鲜汤，红锅就是台湾式的血和老豆腐。啊，你知道油辣的红汤煮出来的血和豆腐味道有多正吗？生生，你是在自我折磨还是在报复我、啊？我告诉你，我还是第一次知道猪肚和鸡炖在一起有多咸。你想啊，把汤熬成奶白色。汤里有着浓郁的药材味和胡椒香气。我、哦、我发誓，试衣旁的那一家绝对能排上猪肚鸡火锅前三。你怎么不说话呀、啊？这、就是一道广东客家的名菜。有时间的话，你可以自己在家做。做法其实也不难，就是需要一些时间，而且猪肚清洗起来会比较麻烦，配料尽量配齐，会很有养生的效果。我记得有红枣、党参、玉竹，还有枸杞，剩下的就是一些常备的调料。盐和白胡椒绿什么的，当然，料酒和姜不能少。你听得到我说话吗？鸡要放在猪肚里，用牙签封好，小火慢爆。我在隧道里，信号不太好。后来有一。然后呢？然后，嗯，嗯，然后就该去做椰子饭了。你怎么不说完、啊？你，你先说完。哎，嗨，孟老师，来了。嗨，生生。张哥，你不跟我说就你一个人吗？这样就显得我很尴尬，好不好？你早知道把腿烧脚，有什么尴尬的？坐。哎，先说。先做饭。先说。对对对，先做饭。我饿了，你看。你也坐。站着干啥？你先说，先说。呃。那你你们俩忙着啊，我把门帮你们关上。谢谢。嗯，先说。哎呀，本来这个椰子饭呢是给你做的，现在看来要跟大家分了。我喜欢和大家一起吃，你先说嘛。先做饭。做饭不可以说吗？当然了，做饭要专注，对吗？喜欢吃甜一点。这个给你的，甜一点。嗯，这个要蒸多久啊？蒸一个多小时，蒸完以后还要再焖半个小时。嗯，嗯
那刚好，你现在可以说了吧？快说。后来的事，你就都知道了，所以我们很早就认识了。你还没说，你怎么知道豆豆姐晚上没吃好？说不定一会儿你就知道了。哎
，你等等，先别进去，过来。你到底干嘛？我忍你一路了。我没忍你啊，我忍你一天了。我干什么让你忍我一天？你说你干什么了？哦，你去相亲，我给你添乱了。不是，你去演人家女朋友了。我演女朋友怎么了？我愿意。再说了，你也管不着啊。你，你，你不是说我是你弟吗？我当然管得着了。哎，你等一等。哎呀，别闹了，挺累的。你以为跟人家吃吃喝喝一天不累啊？都是不认识的人。我都说了不让你去，你非得要去。那木木还特意过来说，又不是外人，能帮就帮呗。再说了，反正下午没事，正好找点事儿干。你想去哪可以和我说呀、啊，我都可以陪你去。冯老师，你是不是忘了你下午干嘛去了？哎，你等等，我话都没说完，你老着什么急啊？有什么话进去说呗。进去有人啊。咱俩有什么话不能当别人面说？回来了，想去车上拿个东西。哦，哦，对。啊，谢谢。那我们先进去。好。哟，回来了。吃了吗？吃了。估计是没吃太饱，要不一起再吃点吧。木木给我发消息说，豆豆晚上胃口不太好，让我多烧几个菜。人都忘我光顾着说话了。你小子还真伤心。嗯。哎，生生，嗯，你早说去拿饮料，我去就行了。啊，没事没事没事。听说你俩吵架了，可不敢让你去拿路。没吵架呀。嗯，对啊，没吵。我俩有什么可吵架的？我俩好着呢。谁跟你好着？啊，跟我干嘛？那个，你相亲完直接去接了豆豆啊？对啊，顺路。啊，对，顺路。本来木木白跟我们一块儿回来的，结果临到录音棚门口下车了。对，我们四个人一块儿回来的。一块儿。你俩今天倒是挺默契，吵得快，好的也快。没吵架吗？那什么，我去洗几个杯子。呃，我帮你。孟亚松是不是喜欢豆豆？吃错了。嗯，什么时候的事？不知道。你又不告诉我。我真的不知道。这种事儿吧，靠感觉。我认识他们太久了，稍微有点不对劲，我就能感觉到。最早，那最早是什么时候感觉到的？好像是有一年过年吧，大年初一，我加班回来，看到他们俩正在录音棚吃早餐。来了，我来看看你，估计不一样。谢谢。哎，你还不快过去，穿你学士服，跟你男朋友照一张。快去快去。那我先过去。师兄快下来吧，快去吧，快去。我帮你们拍照。哟，大热天也不嫌热。哼，你管他干嘛？等他空气。算了，太多人了。不是你自己扑上来的吗？刚才太高兴了。现在就不高兴了。现在啊，现在说不过
，你什么时候说得过我了？毕业快乐！你什么时候买的呀？昨晚。这是什么时候的机票？今天下午。今天下午，我还在拍照呢。那我拍完照十分钟才回宿舍收东西，会不会来不及啊？啊，不行不行，我现在就得去收，不然来不及了。啊，小心小心！你陪我去收东西吧，我下午的飞机要去阳社。哎，等等，我跟他们约了要拍照呢，他们等着我呢。哦，行，那我先自己回去收了啊。那我回宿舍收东西，早就收拾好了。嗯，你家莫老师早就安排好，就怕来不及。应该是这栋。嗯，大家一起来的，我们单独住这里，不太好吧？哪里不好？那不就是要昭告天下，我们要一起住啊？难道不住一起？到了。生生麦老师，好的，田老师。来，怎么样？还不错哎。嗯。还有一个院子。嗯忘了说件事，怎么了？我在录音棚旁边买了一套房子。啊？本来想等装修好再告诉你的，后来想到以后你要住进去，还得等你来定装修风格。
什么时候买的？从看房子开始，还是有念头开始？有念头。两年前，从我第一次跟你说想跟你结婚开始。这么早啊？工作忙嘛，陆陆续续的看了很长时间。你平时看房子，我一点都没有发现，这不科学。怎么不科学了、啊？可我一分都没有贡献。不过现在就算是想要贡献也没有，至少得工作两年吧。嗯，让你一个人买的房子，多不好意思啊。要不然，等我以后赚大钱了再买一个，这样一三五住在这边，二四六住那边，周末的时候想去你家去你家，想回我家回我家。我认真的。就是无法描述，忽然就有房子了。忽然？难道不是吗？我从你大四等到你研究生毕业，这也叫忽然。那倒也是，辛苦莫老师了。哎呀，不容易啊，爱情长跑。两年也算长吗？不算吗？你把一个二十几岁的大好青年。熬到了三十一岁，我会负责的，负责的。先生、女士，你好，您的箱子给你放哪儿？放那儿吧，谢谢。好，给我吧，给我吧。先生有事再叫我。那我放里面。嗯。莫先生，按照您说的，已经先把女孩子的衣服烫好了，您的西装稍后送过来。谢谢。祝你们新婚快乐。打开看看。桂林山水好。你要不介意，我们就在这儿拍婚纱照。挑选了挺长的时间，问了你身边最好的朋友，大家一起给的意见。不用太紧张，这不是婚礼礼服，只是用来拍照的。正式的礼服。当然要让你自己来挑，而且特地选了今天，对你来说有纪念意义。毕业快乐。可是，我不敢当着这么多人面拍照，尤其还是这种。他们不知道。不知道。怕你不自在啊！我只是跟他们说想挑件礼服给你，并没有说在阳朔拍外景。我们悄悄的，还是那个样子。对。哎，你们俩终于来了，好久不见！我在水边待了一下午了，一直看着那太阳，生怕他下山太早了，赶不上你们拍照。你男朋友眼光可真好，选择阳朔这个地方拍摄婚纱外景，谢谢老板，不客气。只要是喜事我都喜欢，沾沾喜气嘛。杨老板
来了。那两位说是你朋友，对，是。还记得我吗？两年前的十周年庆，你是摄影师。什么时候竟然没忘了我？不枉我从市区特意赶过来。那你们先聊，我先去忙了。嗯。好。我呢，就是没见过的了，完美配音过去的一个小透明。今天呢，做你的化妆造型。你好。终于抱到枪老板的女朋友了。哎呦，你矜持点儿。你不懂，社团老师对枪老板的感情，见到他女朋友可高兴了，从心里就高兴。行了，抓紧时间，咱们在天黑之前拍完，妆发给你半个小时 ，OK 吧？小意思啦。那咱们先上去。好，那走，咱们这边。好，走。在那儿。来来来。这是刚才那个美女老板娘特意空出来房间给你们化妆用的，快开始吧，坐。嗯，来，看看风景，刷刷手机，把购物车都装满，让枪老板给你买单。那你们先忙着，我下去一下。哎呦，还怕他跑了呀？嗯，没。我记得他追你那年，你还没毕业吧？嗯，大四。现在呢，在哪工作？今天正式毕业，刚参加完研究生毕业典礼。今天典礼，下午就飞过来了。哟，上午毕业照，下午婚纱照呀？嗯，<笑>真牛。我们没想到他会这么安排。今天特殊。
。好，来看我笑一下。来看一下新郎。哎，笑一下！来，新娘看我，来来来，看我看我，自然一点啊！哎，笑一下，笑的幸福一点啊！来看我看我，好的。小金猪，是有什么人逼你嫁给他吗？啊？开心一点儿，这可是婚纱外景哎，还有十万青山给你做背景。我没不开心。我就是没经验。你干嘛？你吓死我了！再不笑，我就把你抱起来。你，不要不要不要！你这样子，真的会伤到我。哎，好，特别好。继续继续。哎，很好很好很好，太美了。来继续啊！有没有亲亲看啊？亲一个，亲一个，亲一个。这光天化日的，还是在哭啊？嗯，不许，不许啊！啊，不要，不要，不要！你不怕掉水里啊？反正水也不深。哎，对呀、啊，要不然拍点花絮吧？好多大片都在水里。强老板，你这一身西装衬衣的，那一下水，那不妥妥的禁欲戏吗？一定要拍啊，乔老板，拍吧，生生想看，真的。这大夏天的拍这么久，你们不热吗？下水凉快会儿，快快快，多好啊！这可是桂林阳朔啊，千载难逢的机会，这可比在海边有意思多了。就是啊。哇！看到看到看到。进去点，进去点。就一会儿，抓紧拍。好嘞，下水了，下水了。了不要不要，我不下去。你不下来怎么拍啊？我真的不下去。过来，我抱你上。嗯。啊啊！我我真的啊！不行不行，你赶紧放我下。乱动，抱你上岸。啊、哦！不要，放我下来。别动。放我下。一会儿掉水里了，可是我我头纱会湿的。反正都是你卖的很好的，行，来一个吧。哎，好，多少钱一个？三十五。啊，那个照片是两年前那边开了个十周年庆典，是配音大社团的。我们老板呢是这边的粉丝，哎，上面的很多签名啊都是本人签的。东西，好，你先吃了，谢谢。和你们老板说，我们都特别喜欢吃他的烤榴莲，已经两年了，还念念不忘。你们也来看过十周年庆典？嗯，我们非常喜欢完美配音。哦
。那好，好，慢走啊。回来了，老板。回来了。哎，对了，刚才有个两个人说特喜欢吃咱家烤榴莲，还跟你一样喜欢那个配音天团，是吗？啊、那个人打折没有？那没有。下次记得打折啊。嗯。男男男男男男男一表人才，女女的挺漂亮。哦，这家店，他们店的酒特别好。嗯，就是多喝几口，容易让老人的话变多。我那天没有说什么不该说的话，你快说。嗯嗯嗯，那天看演出，嗯，你想亲我？算了。莫清城，你又跟我说我生气了。认识你这么久，还没有见过你生气。来，示范一个我看看。来啊，示范一下。你不说我不走了。你再不走，我要看你了。你一定要告诉我，我到底说了什么？我知道我一喝完酒话就很多。嗯，你一定要告诉我到底说了什么？过去就让它过去吧，没关系，我不计较。走吧。你不说，我真的不走了。好啊，莫倾城。嗯，莫倾城。嗯，莫倾城。哎，莫倾城，你就告诉我嘛，你听我到底说什么了？嗯，你告诉我好不好？好，告诉你。我不，没什么不亲。怎么可能？我怎么会问你为什么不亲我？我不相信，我怎么可能？莫先生，你不是从安东。朝夕从何说起？描摹一笔山切雨点外星，一点一滴勾勒出昨日今夕，和眉眼如画的你共同写意。漫过山峰的雨雾静静，自是看不厌走不倦的曾经。这一路千里共分心。我共你走下去，百年与共一朝一夕。如同云的是天下雨，你低唱的时候我动了心。从此耳畔一更新，三更雨，千万种声音中听见你。
这不是我们十周年庆的地方吗？你先进去，这里不能停车。我停好车了，过来找你。这么晚了，还能让进吗？我已经打好招呼了。生生的，我爱你，你爱不爱我？爱，爱你的声音。我好了，强老师。你可以叫我江青瓷，也可以叫我莫青春，不用叫老师。有个游戏嘉年华，想不想去？周日我去接你。我主的。亲手中，确定关系，因为怕你被人追走。
。你再说一次，那天你在录音棚说过的话。生生你好，我是江青瓷。